हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास बच्चे चिल्ड्रेन दिस इज योर फरत मैम हु वेलकम्स यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सेवन ऑफ योर एन इंग्लिश बुक दैट इज हॉनी कॉम ऑल राइट यस वी आर इन द चैप्टर नंबर सेवन ऑल राइट सो लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर सेवन सो हेयर वी आर इन द चैप्टर नंबर सेवन दैट इज द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वॉन्ग ऑल राइट यस In this chapter, we will learn about the invention of new things. All right, here is the new thing is the magical thing. Fine, okay. This chapter is going to be the very much interesting chapter because in this chapter you will learn to invent something. You will be motivated to learn invent something in future. All right, yes. So, see, let's start. Before the starting the chapter, let us discuss the word meanings. All right. So come to the left side of the book see set to work set to work means began to work all right yes the work which is going to be begin the work which is going to be begin all right jaise aap koi kaam shuru karne wale hai then you will uh, say set to work all right okay recipe second one is your recipe uh, we used to discuss na recipe of the uh, some uh, food items hum baat karte hai na kisi dish ka recipe yes recipe means for the process of making something the instructions for making something all right yeah so here is the uh, meaning of recipe instructions for making something fine okay now let's move to the next one next page here some words are given see at the right side for <coughs> for means what a tree with needle like leaves and cones एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो आप देख सकते हो फर कैसे होते हैं ऐसे ट्री जिनकी जो लीव्स होती है वो किस तरह की होगी दैट विल लुक लाइक नीडल लाइक लिव्स ओके और वो कॉनिक कॉनिकल शेप में होंगे फाइन या यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो सी दिस इज योर फर ऑल राइट द नेक्स्ट वन इज योर ओक ओक एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वन ऑल्सो ओक मीन्स वॉट ए फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विथ हार्ड वुड द चिनार इन काश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री ओके दिस इज द नेम ऑफ अ ओक ट्री विच इज फॉर्न इन काश्मीर ओके फाइन ओक मीन्स अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज मीन्स देर विल बी अ वेरी मच लार्ज ट्रीज विद हार्ड वुड उसके जो वुड होंगे लकड़ियाँ होंगी वो क्या होंगी बड़ा ही हार्ड होंगे फाइन द नेक्स्ट वन इज योर द नेक्स्ट वन इज सेड एन एवर ग्रीन ट्री एज यू कैन सी योर दिस वन An evergreen tree with hard, red, sweet smelling wood used for making boxes, pencils, fences, etc. Okay, see, this is the this is an evergreen tree means ये हमेशा आपको मिलेंगे हर season में. All right, okay. Evergreen means what? They will be always green tree. मतलब वो हमेशा green रहेंगे कोई भी season हो. And then जिन इनके जो wood होते हैं वो क्या होते हैं? That will be sweet and smelling wood. ठीक है? जिनकी अच्छी अच्छी स्मेल आती है किस आप देखे हो सैंडल वुड जैसे हो गए इन सारे उसे क्या होती है खुश की जो स्मेल होती है बड़ी मीठी सी बड़ा अच्छी वाली होती है ना इन दिस वे दिस इज आल्सो लाइक दैट ऑल राइट एंड दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस पेंसिल्स पेंसिल्स एट्सेट्रा फाइन ओके नेक्स्ट वन इज ऑफ पाइन एंड एवर ग्रीन ट्री विथ नीडल शेप लीव्स एंड कोन्स जो पाइन होते हैं वो कैसे होते हैं उनके वो भी एवर ग्रीन ट्री होते हैं ऑल राइट और उनके जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं निडल शेप्ड लिप्स होते हैं और कॉनिकल शेप में हो जैसे कि आपने देखा था फर का ऑल राइट बट फर्क और ये पाइन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें ऑल राइट आप देख सकते हो ओके या एंड द नेक्स्ट वन इज फ्ली अ स्मॉल आप अपने जोग्राफी में आप ये सारे पढ़ोगे ट्रीज के बारे में ऑल राइट डीपली ये इंग्लिश का क्लास है नॉट योर सोशल साइंस क्लास सो जस्ट लिव इट यू विल नॉट गो इन डीप ऑल राइट मैं आपको ये डिफरेंसेस वगैरह नहीं बताने वाली क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ना कि सोशल साइंस ऑल राइट यू कैन आस्क फ्रॉम योर जोग्राफी टीचर फाइन ओके फ्ली अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड आपने देखा होगा कुछ कुछ एनिमल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स चलते हैं वो क्या करते हैं उनका जो ब्लड होता है ना वो उनको खींचते हैं ओके दे आर कॉल्ड फ्ली ऑल राइट ओके नो नो एनी वर्ड इज देयर Now let's start the chapter. All right. Okay. See, who are the oldest people you know? Here the question is there is from you that 
हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो आप ऐसे आप किसी को जानते हो जो सबसे ओल्डेस्ट पीपल हो सबसे ओल्डेस्ट हो आपके आसपास आपके घर में ओके okay, आपके सराउंडिंग में कोई भी तो होंगे ना जैसे दादाजी या फिर उनसे भी बड़े होंगे कोई जिनका एज उनसे भी ज़्यादा हो वाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव इन योर हाउस इन योर सिटी टाउन और विलेज हाउ ओल्ड आर दे दिस इज योर वर्क टू सर्च दैम आपको बताना है कि आपके मतलब कि घर में आपके सिटी में या टाउन या विलेज जो भी हो वहाँ और आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं आपके मम्मी पापा बताएंगे कि हाँ ये जो चीज़ें वो बहुत सालों पुरानी है है ना तो आपको ये पता करना यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट एंड हाउ ओल्ड आर दे आप उनको उनके एजेस के बारे में आपको पता करना है कि वो कितने साल पुराने हैं फाइन ओके हैव यू एवर विस्ड दैट यू आर ओल्डर हैव यू विस्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी क्या आपने सब कभी सोचा है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ लगता है कुछ ऐसा मैं चमत्कार हो जाए कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि मैं बड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है ऐसा कुछ लगता है कभी कभी आपको कभी कभी आप जो कुछ प्रोग्राम देखते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं जब आप कुछ आ, मतलब कार्टून वार्टून देखते होंगे तो आपको ये फील होता है काश हमारे साथ भी ऐसा होता होता है बहुत सारे बच्चे इमेजिन करते हैं ओके सो द नेम ऑफ द चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वाइट ऑफ वॉन्ग और राइट हेयर वट वट इज द थिंग विच इज़ इन्वेंटेड हेयर दैट इज़ योर वाइट ऑफ वॉन्ग ओके ऑल राइट मिस्टर विली वॉन्का बिगिन्स बाई इन्वेंटिंग वॉन्का वाइट विच मेक्स पीपल यंगर बट वॉन्का वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज आवर मोर टू चिल्ड्रेन इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इफ यू वॉन्ट टू इन्हांस योर रीडिंग स्किल देन रिपीट आफ्टर मी मैं जैसे से पढ़ रही हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़ना जस्ट पुट योर फिंगर ऑन योर बुक एंड देन रिपीट आफ्टर मी so that your reading skill can be enhanced, fine? okay. so some people disappear because their age becomes minus. one person actually becomes minus eighty seven, which means he has got to wait eighty seven years before he can come back. here there is a uh, scientist, okay, whose name is Mr. Willy Wonka. what is his name? yes, Mr. Willy Wonka. ओके एंड ही हैज़ स्टार्टेड इज इन्वेंशन ओके बाय इन्वेंटिंग वॉन्का वाइट उन्होंने ही ये इन्वेंट किया है वॉन्का वाइट ओके दैट्स अ मैजिकल केमिकल एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ दैट दैट मेक्स पीपल यंगर वो क्या करता है ना वो जो मैजिकल केमिकल है वो वाइट वॉन्का वाइट दैट मेक्स पीपल यंगर ये क्या करता है लोगों को छोटा कर देता है अपने एज से वो छोटा कर देगा फाइन ओके and there is a person who uh, take, took this one who took this uh, wonka white wonk wonka white you can say whatever to usne kya kiya tha jab usne ye uh, matlab wonka white piya then what what happened he became minus 87 matlab ki uski age na minus 87 tak pahunch gayi itna usne pee liya tha itna sara drops le liya tha okay it means what usko ab kitne saalon tak wait karna padega 87 years tak wait karna padega usko apne ओरिजिनल एज uh, आने पर ओरिजिनल एज पर आने पर सोचो आप मतलब उसके एज कम हो गई और उसने पी रखा बहुत सारा ले लिया ओके okay? तो अब क्या होगा अब उस एटी से माइनस एटी सेवन चला गया वो तो अब उसे उसके लिए क्या करना होगा उसे वेट करना होगा ना कि अपने ओरिजिनल एज पर आने के लिए राइट right? समझ रहे हो आप एक्चुअली <laughs> माइनस एटी सेवन होते नहीं है ठीक है इट्स जस्ट एन इमेजिनरी ओके मिस्टर विली वॉन्ग का मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग अब मिस्टर यहाँ जो मिस्टर विली वॉन्ग का है वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ इन्वेंट करना है न्यू थिंग तो अब वो देखो अब क्या करने वाले हैं किस तरह से हाउ डिड ही डू दैट कैसे वो करते हैं हाउ डिड ही इन्वेंट दैट थिंग ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर नाउ हेयर द मिस्टर वॉन्ग का इज रेडी टू स्टार्ट हिज इन्वेंशन ऑल राइट ओके मिस्टर वॉन्का सेड सो वंस अगेन आई रोल्ड ऑफ माई स्लीव एंड सेट टू वर्क वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हा 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 आई क्राइट फॉर नाउ द आइडियाज आर बिगिनिंग टू कम वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड वाट लिव्स लॉन्गर दैन एनी थिंग एल्स सी हेयर मिस्टर वॉन्का इज गोइंग टू स्टार्ट इज इन्वेंशन ओके 
बिफोर इन्वेंटिंग समथिंग वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ना हम पहले उसके बारे में सोचते हैं ना अगर हमें ही कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं स्कूल में और राइट जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप क्या करते हो जाते हो स्टार्ट हो जाते हो नहीं एट फर्स्ट यू यूज टू स्टार्ट थिंकिंग ओवर दैट ऑन दैट टॉपिक ओके ऑन दैट प्रोजेक्ट आप उसके बारे में सोचते हो एंड देन आप सोचते हो कि रेसिपी मीन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले क्या करना चाहिए है ना पहले तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो वट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड एट फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट दैट एंड देन वी विल फॉलो द रेस प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस ऑल राइट कि हाँ एट फर्स्ट विच स्टेप शुड बी डन एट फर्स्ट ये सारे प्रोसेस कैसे होने चाहिए तो इन दिस वे हेयर मिस्टर वॉन्का इज ऑल्सो स्टार्ट इज ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज इन्वेंशन ओके एंड अबाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ये इन्वेंशन यू कैन से देन सी ये ही स्टार्ट ही जस्ट फोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड देन ही स्टार्टेड रेडी टू वर्क ओके एंड ही जस्ट स्क्विजिंग ही माइंड मीन्स वाट ही जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ही जस्ट मतलब वो अपने माइंड पर जोर लगा रखिए ऐसा क्या करना चाहिए वाट शुड ही डू ओके देन ही गॉट द आइडिया टू मेक पीपल ओल्ड ऑल राइट ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हा 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 इट मीन्स ही जस्ट टॉकिंग टू हिम सेल्फ ऑल राइट ओके एंड देन द आइडियाज Uh, have come in his mind and then uh, he started thinking the what is the oldest living thing in the world ab wo kya soch rahe ki is duniya mein ye sabse purani cheez kya hai what lives longer than anything else aisi kaun si cheez hai jo bahut lambe samay tak is matlab ki wo rehti hai okay is duniya mein rehti hai baaki cheezon ke comparison mein because he wanted samples from those things that's why he has started asking these questions all right okay नो मूव यो नेक्स्ट वन देन ही स्टार्टेड नो ही इज टॉकिंग टू इज चार्ली नॉट टू हिमसेल्फ ऑल राइट एंड नाउ चार्ली सेल्ड ही इज आंसरिंग टू हिज क्वेश्चन ही हास्ट ना वट द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड देन दे इज अ पर्सन हुज नेम इज चार्ली ही माइट बी हिज असिस्टेंट ओके और मिस्टर विली वॉन्क देन वॉट ही सेट आ ट्री उसने क्या कहा चार्ली ने कि सर एक ट्री जो है वो क्या होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है दुनिया में है ना ओके राइट यू आर चार्ली हेयर विली वॉन्ग का सेट राइट तुम सही बोल रहे हो येस बट वाट काइंड ऑफ अ ट्री नॉट द डगलस फॉर नॉट द ओक नॉट द सिट नो नो माई बॉय इट इज अ ट्री कॉल द ब्रिजल कॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ विल पीक इन नेवडा यू एस ए नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट ओके ट्री तो ठीक है लेकिन विच टाइप ऑफ ट्री ट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं कुछ जो होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं देन दे आर आस्किंग टू इच अदर दे टॉकिंग टू इच अदर दैट डगलास फेर नो ओक ट्री नहीं सेटर नो एंड देन दे देर वॉज अ ट्री हुज नेम वॉज ब्रिसल कॉन पाइन ओके येस दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ विलर पीक इन नेवडा यू एस ए एंड दिस इज अ ट्री ब्रिसल कॉन विच ग्रोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके या दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री यू कैन से and where does it found it is it is found in willow peak in nevada usa fine here yeah. you can find bristle pines on willow peak today that are over 4000 years old this is fact charlie ask any dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home will you please now is uh, telling to charlie that jo ब्रिसल कौन पाइंस होते हैं वो कितने साल पुराने होते हैं फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड जस्ट इमेजिन है ना ये सबसे ओल्डेस्ट थिंग फिर देन यू कैन से ना दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड यस देन मिस्टर विली वॉन्का ने चार्ली से वाट वाट इज सेट दैट आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक जिससे आप जिस किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो जिसे तुम चाहते हो एंड लुक दैट वर्ड इन वर्ड अप इन द डिक्शनरी वेन यू गेट होम विल यू प्लीज और तुम ये भी सर्च कर सकते हो कहाँ डिक्शनरी में क्या तुम ऐसा करोगे सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ आई जम्प टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स नाउ फॉर स्टार्टिंग इज इन्वेंशन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग सैम्पल्स आप कुछ भी करने से पहले उसके लिए सैम्पल कलेक्ट करना होता है ओके सो जस्ट ही स्टार्टेड कलेक्टिंग सम सैम्पल्स ही जस्ट वेंच द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड देन ही रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स अब सारे जो भी ओल्डेस्ट चीज़ें थी 
उनसे वो क्या करने लगा स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करना शुरू करता है वीली वॉन्ग का फाइन एंड वॉट आर दोज देर द नेम ऑफ दोज ओल्डेस्ट थिंग्स आर गिवन हेयर अ पिंच ऑफ स्मैप सॉरी पिंच ऑफ सैप फ्रॉम अ फोर थाउजेंड ईयर ओल्ड ब्रिजल कॉन पाइन ये जो ट्री है ब्रिजल कॉन पाइन उससे उसने पिंट ऑफ सैप निकाला ओके okay? वो भी जो ट्री थी वो कितने साल पुरानी थी दैट वॉज फोर थाउजेंड ईयर ओल्ड और राइट यस द टोल नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ वन सिक्सटी एट ईयर ओल्ड रशन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रीगोरोविच ओके वन सिक्सटी एट ईयर ओल्ड फॉर रशन फार्मर तो जो कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें ये उसे कलेक्ट कर रहा है एन एग लेड बाई ए टू हंड्रेड ईयर ओल्ड टॉटवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा टू हंड्रेड ईयर ओल्ड जो टॉटवाइज था उसका जो एग है उसने उसे कलेक्ट किया द टेल ऑफ ए फिफ्टी वन ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया और ऐसा घोड़ा जो कितना साल पुराना है फिफ्टी वन ईयर ओल्ड उसके द टेल उसके पूछ को कलेक्ट किया द विस्कर से थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स और उसने क्रम्पेट्स कलेक्ट किया कहाँ से एक ओल्ड कैट है जो कितने साल की है थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव ऑन क्रम्पेट्स फॉर थर्टी सिक्स ईयर्स और फ्ली दैट इंसेक्ट है ना जो क्या करती है जो एनिमल्स के ब्लड को चूसती है आप यू कैन से यू कैन विच सक ब्लड फ्रॉम द एनिमल्स ओके एन इंसेक्ट उसने फिर फ्ली को कलेक्ट किया कहाँ से ओके और उसने कहाँ से कलेक्ट किया क्रम्पेट से जो थर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड है द टेल ऑफ ए टू हंड्रेड सेवन ईयर ओल्ड जान रेड फ्रॉम तिब्बत एक रेड है ठीक है जो कहाँ से है तिब्बत से बिलोंग करता है और वो कितने साल पुराना है टू हंड्रेड सेवन ईयर ओल्ड उसके उसने पूछ मतलब टेल को कलेक्ट किया द ब्लैक टीथ ऑफ ए नाइन्टी सेवन ईयर ओल्ड ग्रिमैल्किन लिविंग इन केव ऑन माउंट पोपो कैटे पेटल ओके उसने ब्लैक टीथ कलेक्ट किया ग्रिमैल्किन को और वो कितना साल पुराना है नाइन्टी सेवन ईयर ओल्ड द नकल बोन्स ऑफ ए सेवन हंड्रेड ईयर ओल्ड कैटेलू फ्रॉम पेरू फिर कुछ हड्डियाँ उन उसने कलेक्ट की है तो दीज आर द थिंग्स विच ही कलेक्टेड फॉर हिज सैम्पल्स ऑल राइट ओके नो सी सम क्वेश्चन आर आस्किंग हेयर ऑल राइट शैल वी डिस्कस इट और शैल वी डिस्कस इन इन द लास्ट वी शुड डिस्कस इट ओके इन द मिडल इफ इट इज गिवन इन द मिडल ऑफ द चैप्टर देन वी शुड डिस्कस इट जस्ट नाउ वो नो इट्स नॉट अ बिग डेल ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्प्रीहेंशन चेक दे इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल चिल्ड्रेन दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द लाइक बर्चन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ओके शेयर इट टू योर क्लास में शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड टेल दैम टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इफ यू डू सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो ओके दैन आई विल बी मोटिवेटेड एंड आई विल डू मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू ऑल सो दैट इट विल बी इजी फॉर योर स्टडी ऑल राइट सो If you do say, then I will be thankful to you. Okay, now we should start it. Choose the right answer. First one, Mr. Willy Wonka is a what? These questions are asking from only this much text. Okay, from the starting, from starting to till here. Okay, in me se kuch questions puche gaye. You have to answer these questions. Jo Mr. Willy Wonka hai, wo kya cook tha? Ya fir inventor tha? Ya fir manager tha? Then he was an inventor, na? Yes. Your answer will be an inventor. Wonka White makes people older or younger. जो Wonka White है वो लोगों को क्या कर सकता था? Older या फिर younger? Younger ना? Yes. Then your answer will be B. Mr. Wonka wants to invent a new thing which will make people what? Which will make people older. अब जो Mr. Wonka है वो चाहते थे अब दूसरा चीज कलेक्ट बनाना जिससे लोग क्या हो जाए older हो जाए ठीक है देन योर आंसर विल बी ओल्डर अब आप बोलोगे मैम पहले वाले में यंगर करवाया इसमें ओल्डर करवाया तो जो पहले इसने जो सबसे पहले इन्वेंट किया था वो क्या था यंगर करने का था उसके बाद अब वो न्यू को इन्वेंट करना चाह रहे दूसरी बार में एंड दैट वॉज फॉर मेकिंग पीपल ओल्डर लोगों को ओल्ड करने के लिए ओके ओके कैन एनी वन एज बी अ माइनस नंबर वाट डज माइनस एटी सेवन मीन देन योर आंसर विल बी नो नो वन कैन बी नो वन एज कैन बी अ माइनस नंबर ओके ऑल राइट क्योंकि एज जो है वह हमारा माइनस में नहीं हो सकता है ऑल राइट वाट डज माइनस एटी सेवन मीन माइनस एटी सेवन मीन्स वॉट इट इज बिफोर योर बर्थ आपकी जो आप जब बर्थ आपका होता है देन इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो अब जीरो से माइनस में चले जाओगे तो क्या आप बर्थ के पहले कोई एज काउंट होता है नहीं ना सो 
इट्स नॉट पॉसिबल ऑल राइट ओके थर्ड वन मिस्टर वोंगा बिगिन्स बाई आस्किंग हिम से टू क्वेश्चन वॉट आर दे देन दिस वर द विच इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स है ना याद आ रहा है आपको लेट मी शो यू द क्वेश्चन विच सो द फर्स्ट वन यू विल राइट हेयर यू विल राइट वॉट दिस वन जस्ट लेट मी शो यू दिस आर द क्वेश्चन विच ही आस्ड दिस वन इन द फर्स्ट वन यू विल राइट दिस फ्रॉम दिस टू दिस ये फर्स्ट में लिख दोगे आप इन द सेकेंड वन यू विल राइट दिस वन ओके फाइन इट मीन्स वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड फर्स्ट में लिखोगे एंड इन द नेक्स्ट वन वाट लिवस लॉन्गर दैन एनीथिंग एल्स वॉट इट डन ओके आई थिंक वी हैव डन दिस वन या द कम टू द पार्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वॉन्ग का वेंट ऑन आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एनफेंट एनिमल्स एंड टू कैन इम्पोर्टेंट लिटिल विच ऑफ समथिंग फ्रॉम इच वन ऑफ दम अ हेयर और एन आईब्रो अच्छा आपने अगर कोई ऐसी स्टोरी पढ़ी हो ऐसी मैजिकल वाली इन्वेंशन के बारे में कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ी हो कोई स्टोरी दैन यू कैन कमेंट में डाउन ओके जस्ट नेम ऑफ नेम यू कैन यू हैव टू जस्ट ट्राइ द नेम ऑफ द स्टोरी आप उस स्टोरी का नेम लिखकर मुझे शेयर करो कमेंट बॉक्स में फाइन ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्डली मिस्टर वॉन्ग का वेंट ऑन आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एनसियंट एनिमल्स एंड टू कैन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम इच वन ऑफ दम a hair on or an eyebrow or sometimes it was no more than one than an ounce or two of the jam scraps from between its toes while it was slipping i dragged down the whistle pig the bobolink the scrock the polyfrog the jant curlicue the stinging slug and the venomous squirrel who can spit poison right into your eye from 50 yards away but there is no time to tell you about them all now Charlie let me just say quickly that in the end after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in inventing room i produced one tiny cup full of oily black liquid and gave four drops of it to a brave 20 year old lumpa umba lumpa volunteer to see what happened now he just describing all the experience okay while he was collecting the samples to charlie वो किसे एक्सप्लेन कर रहा है सारा एक्सपीरियंस अपना चार्ली से मिस्टर विली वोंगा कर रहे हैं ओके मिस्टर वोंगा ने सारा डिस्क्राइब uh, किया कि कैसे कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ वो गए वाट वाट आर द दो थिंग्स विच ही सॉ दिया वाट आर द दो थिंग्स ही कलेक्टेड ओके वो सारे कुछ एक्सपीरियंस जो भी थे वो अपने चार्ली uh, जो है उसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके ओके और एंड देन एट द लास्ट वट ही सेट की Uh, मैं uh, मेरे पास उतना टाइम नहीं आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू टेल यू अबाउट ऑल देम नाउ सारे के बारे में मैं तुम्हें अभी बता सकूं ओके जस्ट दे इज़ अ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से चार्ली कि uh, जो मैंने सब कुछ ये सारे कलेक्ट करके मैंने सारा जो एक्सपेरिमेंट uh, um, किया बॉयलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग सारे केमिकल्स को बॉयल किया बबल किया मिक्स किया एक दूसरे से एंड एंड टेस्टिंग उसके बाद जो रिजल्ट मिला मुझे वट आई फॉन्ड दैट आई आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड और जो मैंने वो केमिकल तैयार किया दैट ऑयली ब्लैक लिक्विड वो कितना सा हुआ मेरे पास जस्ट वन टाइनी कप फुल में छोटा सा एक कप से ये लिक्विड तैयार हुआ जो जो कैसा था इट वॉज ऑयली ब्लैक ओके एंड वाट ही डिड ही जस्ट गेव फोर ड्रॉप्स ऑफ दैट ऑयली ब्लैक लिक्विड टू होम टू अ ब्रेव ट्वेंटी ईयर ओल्ड ओम्पा लुम्पा देर वॉज अ पर्सन हुज नेम वॉज ओम्पा लुम्पा ओके एंड ही वॉज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर ओल्ड वो बीस साल का था ओम्पा लुम्पा और उसने क्या किया उसे वो उसमें से उस केमिकल मैजिकल केमिकल से फोर ड्रॉप्स उसे पिला दिया ओके एंड देन वाट हैपन देन हेयर वाट इट हैपन चार्ली आस्ट चार्ली ने मिस्टर वोंगा से पूछा तो फिर उससे क्या हुआ मतलब ओम्पा लुम्पा के पे क्या कैसा रिएक्शन रहा पीने के बाद उससे क्या होता है वो कैसा रिएक्ट करता है देन ही सेट इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका मिस्टर वोंका ने क्या किया इट वॉज फैंटेस्टिक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस जैसा मैं चाह रहा था वैसा हुआ द मोमेंट ही स्वेलेड ईट ही बिगैन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हीज हेयर स्टार्टड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हीज टीथ स्टार्टड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ ट्वेंटी फाइव अब ये जो से वो जो इन्वेंट कर रहे हैं यंगर वाला तो पहले उन्होंने इन्वेंट कर चुका था अब ये दूसरी बार जो कर रहे हैं वो कैसा था 
लोगों को ओल्ड करने का तो जब इसने ओम्पा लुम्पा को जो बीस साल का है उसे जब उसने ये केमिकल का फोर ड्रॉप्स दिया और जो केमिकल था वो कैसा था ऑयली ब्लैक लिक्विड था ओके okay? दिखने में कैसा था ब्लैक कलर का था ऑयली सा उसका कंसिस्टेंसी था ओके एंड देन जब उसने उसे फोर ड्रॉप्स दिया ओम्पा लुम्पा को तो वो क्या जब पीने के बाद कैसा हो जाता है वो उसके वो मतलब कि इतना बूढ़ा होने लगता है कैसे कैसे जो शुरू होता है बूढ़ा होना उस वो जो सारे उसके स्किन वो रिंकल करने लगते हैं वो श्रेवलिंग करने लगता है उसके बाद जो उसके बाल है वो क्या होते हैं सारे गिरने लगते हैं जैसे कि आपने देखा होगा ना ओल्ड पर्सन को कैसे होते हैं वो उनके रिंकल्स होते हैं उनके टिथ नहीं होते उनके हेयर नहीं होते उनके हेयर झड़ जाते तो इसी तरह ही वॉज जस्ट गेटिंग दैट लुक ही वॉज जस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट केमिकल ही वॉज गेटिंग दैट ओल्ड पीपल लुक ठीक है वो ओल्ड पीपल होता जा रहा था बिकॉज ही इज़ बिकम सेवेंटी फाइव वो कैसा हो गया था ही बिकेम पर्सन ऑफ सेवेंटी ए पर्सन एज ऑफ सेवेंटी फाइव उसका जो एज हो रखा था सेवेंटी फाइव हो गया था उसके दांत मतलब गिरने लगे निकलने लगे झड़ने लगे उसके जो बाल थे वो गिरने लगे ओके और अचानक से वो क्या हो जाता है एक ओल्ड पर्सन हो जाता है जिसकी एज क्या थी सेवेंटी फाइव एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वाइट अ वॉन्ग इन्वेंचर्ड और इस तरह से वो बताते हैं मिस्टर वॉन्ग का कि मैंने जो वाइट ऑफ वॉन्ग है इस तरह से उसे इन्वेंट किया है और इसके जो रिजल्ट है वो मैंने किस पर एक्सपीरियंस किया ओम्पा वोम्पा पे ओम्पा लोम्पा पर ऐसा नहीं बना मैं भूल जाती ओम्पा लोम्पा पर किया मैंने एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट एंड देन दिस वॉज द रिजल्ट ही टर्न इन टू सेवेंटी फाइव ट्वेंटी ईयर्स का था बट क्या बन गया सेवेंटी फाइव ईयर्स का हो रखा था वो सोचो आप कितना कितना बुढ़ा हो रखा होगा वो फिफ्टी फाइव ईयर्स उसके बढ़ गए सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाई रोल डाल ऑल राइट या सो वी हैव डन दिस स्टोरी नाउ दे इज अ वर्किंग विद द टेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन आंसर विच वी विल डिस्कस इन द पार्ट टू वीडियो ऑल राइट बच्चो दिस वीडियो इज गोइंग टू विद द पार्ट वन विच विल विद द एक्सप्लानशन वीडियो ऑल राइट एक्सप्लानशन ऑफ द चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट पार्ट दट इज पार्ट टू आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ओके एंड इन द पार्ट थर्ड आई विल डिस्कस रिमेनिंग एक्सरसाइजेज ओके पार्ट टू में जितना मैं कवर कर पाऊंगी आई विल कवर द एक्सरसाइजेज एंड इन द पार्ट थ्री आई विल डिस्कस ऑल द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज ऑल राइट ये मैं सारे वीडियोस में ऐसे ही करती हूँ फाइन पार्ट वन आपके लिए मैं रखती हूँ एक्सप्लानशन और वो वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक्सप्लानशन स्टोरी का और वर्ड मीनिंग्स का एंड इन द पार्ट टू आई यूज टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स एंड इन द पार्ट थर्ड आई यूज टू डिस्कस रिमेनिंग एक्सरसाइजेज विच विल बी लेफ्ट इन द पार्ट टू जो पार्ट टू में बच जाते हैं वो मैं पार्ट थ्री में डिस्कस करती हूँ ऑल राइट सो वी हैव डन दिस चैप्टर होप यू वुड हैव इन्जॉय दिस चैप्टर ऑल राइट एंड होप यू वुड हैव इन्जॉय द टीचिंग द वे ऑफ माई टीचिंग ऑल्सो सो इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग और इफ द वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन डू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ गुड डे बाय